Hi friends, welcome to Soft Tutor. In this tutorial, we have a custom shape bottle and a vector to create a vector. We have a label to design and we have a rough pencil sketch and we have an image to scan and import it. We can lock it and lock it. Let's put it in the pen tool. We can create a shape. Alt press pani, ini mai buat dengan. Okay, adem mari, urus shape ini mari. Ada tu shape ini buat ding. Pasti rafa be drop pani dengan. इन द माय जॉइन पनीर वो, ओके, इधर फुला, इन द माय ट्रैक पनीर रख कर ला, इधर अनलॉक पनी, के मूव पनीर चल रहा, ओके, इन द शेप वंदन हम्म, शेप टूल यूज़ पनी, एडिट पनी कर ला, तेवे इला पॉइंट वंदन हम्म, डिलीट पनी ला इन दर तले कुछ जगह उड़ा वारनो अधिकार है इन दर तले एक पॉइंट आड़ पन रहे इंगोर पॉइंट आड़ पन रहे इन दर पॉइंट सेल्ट पनी टे ना उन्हें डिलीट पनी रहे पर इन द पॉइंट सेल्ट पनी इन द मरी कुछ जो लाइट टा कोड़ा ही किला रोलर ऐड तो इन द मरी किला ना बिकने ये ना बोट टमला शेप लेवल आर का इधर कौन जो इधर पॉइंट इंस्टॉल करने के लिए कीबोर्ड का कंट्रोल प्रेस करने के लिए इधर हमारी लाइट टा एडजस्ट करने के लिए अब तो अंदर एक शेप हम गोंदे स्लाइड टा करेंगे ओके इधर तले वाले पॉइंट रखे, इंगोर पॉइंट आड़ पन गए, इधर वाले तले सेल्ट पनी टे, इंगोर डिलीट पनी गए, ओके इंदोर शेप ही ना मेडिट पनी के लां, इंदोर शेप उन्हें ना मंगे कोडा वरनो, अधिक ऐना पन लाना इधर शेप है उन्हें नम्मा, नम्मे कोड आपन रहते कुन्ही कस्टम आ रखो, इधर कुन्ह नम्मा विंडोस ले, डक्कर लग कुड़ी, इधर कॉर्नर ऑप्शन यूज़ पन गए, ओके इप्पे, इधर किन्दो ऑप्शन आगुड़ करें, तो एक कॉर्नर ओरु, ओके इधर माय कोड आयरो, अर्थ इधे इधर शेप को, अधे मरियाना ऑप्शन � ओके ओके इपड़ी रखते हो इंदौर शेप ही वंदे कुंजो क्यों डाकनो अगर के शेप टूल इस्तेमाल नहीं इंदौर तले एक पॉइंट क्लिक पन रहे इंदौर इधर तले एक पॉइंट है इंदौर पॉइंट ना सेल्ट पेंटे इंगेर कुड़ी इंदौर कन्वर्ट टू कर ऑप्शन कुड़ का कुड़ तो टे इंदौर ऑब्जेक्ट वंदे नम्मे डिलीट इन्दर में एडजस्ट भी हो सकेगा ना अधैर मेरी इंदौर कॉर्नर लियो इंदौर पॉइंट आड़ पन रों इंदौर पॉइंट आड़ पन रों इंदौर शेप डे सेल्ट पनी टे कन्वर्ट कर गुड़ते टे अंदर ऑब्जेक्ट टा कीबोर्ड डिलीट पन गया ला राइट लिप पनी 
இந்த டிலேட் நோட்ஸ் கொடுத்துருங்க அப்புறமா இந்த பாயிண்ட் செலக்ட் பண்ணி இந்த மாதிரி லைட்டாக கோட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ இந்த ஒரு ஷேப் நமக்கு ஆயிடுச்சு இந்த ஷேப்புக்கு வந்து நம்ம இங்கே பார்த்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப ஷார்ப்பாக இருக்கு இந்த ஒரு ஷேப் வேணா கொஞ்சம் கேவுட் ஆக்கலாம் அதுக்கு நம்ம ஷிஃப்ட் யூஸ் பண்ணி முன்னாடி பண்ண மாதிரி இங்கே ஒரு பாயிண்ட் ஆட் பண்ணுறோம் இங்கே ஒரு பாயிண்ட் இந்த ஒரு அப்ஜெக்டை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் டிலைட் பண்ணிடலாம் அப்போ லைட்டான அந்த ஒரு கேவுடாக கிடைக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் கேவுடாக வேணும்னா இந்த ரெண்டு பாயிண்டில் ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட் சூஸ் பண்ணிக்கிட்டு ஜஸ்ட்டு கண்ட்ரோல் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டு இந்த மாதிரி லைட்டாக ட்ராக் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா ஓகே இப்போ எந்த அளவு இருக்குது இதுக்கு வந்து நம்ம கலர் ஃபில் பண்ணுவோம் ஒரு ப்ளூ கலர் அடுத்து இந்த ஒரு அப்ஜெக்ட்டுக்கு நம்ம ஒரு ஷேடெல்லாம் கொடுக்கணும் இங்கேருந்து இங்கே இந்த மாதிரி ஷேப் நான் க்ரியேட் பண்ணுறேன் இந்த ஷேப்புக்கு ஒயிட் ஃபில் பண்ணுவோம் இதோட அவுட்லைன் வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடலாம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து நம்ம எஃபெக்டில் ப்ளர் பண்ணலாம் ஓகே இந்த பண்ணுவோம் அடுத்ததோட ட்ரான்ஸ்பரன்ஸை வந்து நம்ம குறைக்கலாம் ஒரு ஒரு சிக்ஸ்டி வைக்கலாம் ஓகே இந்த ஒரு அப்ஜெக்டை நம்ம பவர் கிளிப் பண்ணிடலாம் உள்ளே வந்துருச்சு இந்த ஒரு அப்ஜெக்டோட அவுட்லைன் நம்ம வந்து ரிமூவ் பண்ணிடலாம் அடுத்து ஒரு ஷேப்போடு நம்ம க்ரியேட் பண்ணணும் இதுக்கு மேலே வந்து நம்ம ஒரு ஷேப் க்ரியேட் பண்ணுறோம் இந்த ஷேப்புக்கு ஒரு ஒயிட் கலர் கொடுப்போம் அவுட்லைன் ரிமூவ் பண்ணிடலாம் ட்ரான்ஸ்பரண்ட் டூல் யூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி இதுக்கான வேல்யூவை நம்ம சேஞ்ச் பண்ணுவோம் இதை கொஞ்சம் ப்ளர் பண்ணிடலாம் அதிகம் வேணால் லைட்டாக பண்ணிடுறோம் ஓகே இந்த ஒரு ஷேப் கிடைக்கிற மாதிரி போதும் ஓகே இந்த ஷேப்பையும் வந்து நம்ம பவர் கிளிப் பண்ணிடலாம் அடுத்து இந்த ஷேப் எல்லாத்துக்கும் அவுட் சைடில் வந்து நம்ம கொஞ்சம் டார்க் கலர் நம்ம கொடுக்கணும் அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ரஃப்பான ஒரு ஷேப் நான் க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஏன்னா அது அவுட்லைன் மட்டும் தான் நமக்கு இருக்கணும் இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு ஷேப்பு இதோட அவுட்லைன் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இதோட கலரை கொஞ்சம் டார்க் ஆக்கிடலாம் கொஞ்சம் டார்க் வர மாதிரி பார்த்துங்க ஓகே இதை நம்ம ப்ளர் பண்ணிடலாம் ஓகே இந்த மாதிரி அப்போ அது நமக்கு அந்த பாட்டிலோட அந்த ஷேடு நமக்கு பர்ஃபெக்டாக கிடைக்கும் ஓகேங்களா இப்போ அந்த பாட்டிலோட ஷேப் நமக்கு கிடச்சிருக்கு இந்த இடத்துல ஒரு ஷேப் கூட க்ரியேட் பண்ணுவோம் இதுக்கு ஒயிட் ஃபில் பண்ணிவிட்டு அவுட்லைன் ரிமூவ் பண்ணுறோம் ட்ரான்ஸ்பரண்ட் டூலாக யூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி இதோட வேல்யூவை நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ப்ளரில் கொஷன் ப்ளர் லைட்டாக வர மாதிரி வச்சுங்க ஓகே இதை வேணால் லைட்டாக எடிட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இதேமாரி ஒரு ஷேப்பு இதை டூப்ளிகேட் எடுக்கிறேன் இந்த ஷேப்பு நம்ம இப்படி இதை 
இது கொஞ்சம் கூட ப்ளர் பண்ணிடலாம் ஓகே இப்போ ஷேப் இந்த அளவு வந்திருக்கு அடுத்து நம்ம இந்த பாடி ஷேப் இந்த அளவு போதும் அடுத்து டாப்பில் வந்து நம்ம இதுக்கு வந்து ஒரு ரெட் கலர் கொடுக்குறோம் ஓகே இதோட அவுட் லைன் ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல ஒரு ஷேப் நம்ம க்ரியேட் பண்ணணும் ஓகே இந்த மாதிரியான ஒரு ஷேப் நான் க்ரியேட் பண்ணுறேன் இதுக்கு ஒரு இன்டராக்டிவ் ஃபில் டூல் யூஸ் பண்ணி ஒரு கிரேடி என்ன கொடுக்குறேன் இங்கே வந்து ரெட்டு கொடுக்குறேன் இந்த சைடு ஒரு ரெட்டு கொடுக்குறேன் நடுவில் ஒரு பாயிண்ட் ஆட் பண்ணி இதுலேயும் ஃபுல் ரெட்டு நான் கொடுத்துட்றேன் இந்த சைடு இருக்க அந்த ஒரு கலரை கொஞ்சம் கூட அதாவது நம்ம ஃபுல் ரெட் இல்லாமல் கொஞ்சம் ப்ரௌன் வர்ற மாதிரி பார்த்துக்கலாம் டார்க் ரெட் ஆகிற மாதிரி அதே மாதிரி இந்த ஒரு எஜ்ஜியும் இந்த மாதிரி டார்க் ரெட் ஆகிற மாதிரி பார்த்துக்கலாம் அப்புறமா இதோட அவுட் லைன் நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடலாம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இந்த ஒரு அப்ஜெக்டை பவர் கிளிப் பண்ணிடுவோம் இந்த ஒரு அப்ஜெக்ட்டுக்குள்ளே பவர் கிளிப் பண்ணிடுவோம் ஓகே இப்போ அந்த ஒரு சின்னதாக ஒரு ஷேடு கிடச்சிருக்கு இதை வந்து இந்த ஒரு அப்ஜெக்ட்டுக்கு லைட்டாக ஒரு ட்ராப் ஷேடாக கொடுக்குறோம் அதிகமேனால் லைட்டாக போதும் ஓகே வெளியே வந்துடலாம் இந்த மாதிரி இருக்கும் மறுபடியும் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா உள்ளே போயிட்டு இந்த டூ பாயிண்ட் லைன் டூல் யூஸ் பண்ணுறேன் யூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி ஒரு லைன் நான் க்ரியேட் பண்ணுறேன் இதோட கலர் வந்து நான் வந்து ரெட்டு சூஸ் பண்ணுறேன் லைட்டாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கிறோம் இதை டூப்ளிகேட் எடுத்து இந்த ஒரு எட்ஜில் நான் வைக்கிறேன் இந்த மாதிரி வைக்கிறேன் ஓகே இப்போ ரெண்டு அப்ஜெக்ட் என்ன பண்ணால் ப்ளெண்டு பண்ணிடலாம் இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த ப்ளெண்டு டூலை யூஸ் பண்ணி இந்த ஒரு அப்ஜெக்ட்லேருந்து இந்த ஒரு அப்ஜெக்டை இந்த மாதிரி ப்ளெண்டு பண்ணுறேன் ப்ளெண்டு பண்ணிவிட்டு இதோட வேல்யூ வந்து நமக்கு இப்போ ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொடுக்குறேன் இங்கே வேல்யூவை ஓகே போதும் இந்த ஒரு அப்ஜெக்ட் நம்ம என்ன பண்ணலான்னா பிரேக் பண்ணிடலாம் கண்ட்ரோல் கே ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு பிரேக் பண்ணுங்கள் இல்லைனா கண்ட்ரோல் கே கொடுங்க இந்த அப்ஜெக்ட் எல்லாமே வந்து இந்த மாதிரி இருக்குது இது எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணோன்னா வெல்டு பண்ணிடுவோம் வெல்டு பண்ணிவிட்டோம் அப்படின்னா இதெல்லாம் ஒரே அப்ஜெக்ட் ஆகிரும் அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து எஃபெக்டில் ப்ளர் பண்ணிடலாம் ப்ளர் வந்து ஒரு பாயிண்ட்டாக பண்ணுங்கள் அதிகம் வேணாம் ஓகே இந்த ஒரு அளவு போதும் இப்போ ரிலீஸ் பண்ணி வெளியே வந்துடலாம் இந்த ஒரு அப்ஜெக்ட்டுக்கு நம்ம ஒரு கலர் வந்து கொஞ்சம் டார்க் பண்ணிடலாம் ஓகே இந்த ஒரு அளவு போதும் ஓகே கொடுத்துடலாம் ஓகே இப்போ அந்த ஒரு எஃபெக்ட் நமக்கு கிடச்சிருக்கு இந்த ஒரு அப்ஜெக்டை டோப்பில் கொண்டு வந்துடுவோம் டோப்பில் இருக்க இந்த ஒரு அப்ஜெக்ட்டுக்கும் இந்த கலர் நம்ம ஃபில் பண்ணிடுவோம் ஓகே இதோட அவுட் லைன் வந்து ரிமூவ் பண்ணிடலாம் இதை வந்து கீழே கொண்டு போயிடலாம் ஷிஃப்ட் பேஜ் டவுன் கொடுக்குறேன் கீழே போயிடுச்சு இந்த இடத்துல ஒரு ஷேப் நம்ம க்ரியேட் பண்ணுவோம் பென் டூல் யூஸ் பண்ணி இப்படி ஷேப் நான் க்ரியேட் பண்ணுறேன் இந்த ஷேப்பு இப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே போதும் இதுக்கு வந்து நான் ஒயிட் கலர் ஃபில் பண்ணி அவுட் லைன் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு முன்னாடி பண்ண மாதிரி ப்ளர் பண்ணிடுறேன் ஓகே இப்போ இந்த அளவுக்கு ப்ளர் பண்ணியிருக்கேன் போதும் ஓகே இந்த அளவுக்கு போதும் இந்த ஒரு அப்ஜெக்டை நம்ம பவர் கிளிப் பண்ணி பவர் கிளிக் பண்ணி இந்த அப்ஜெக்ட்டுக்குள்ளே கொண்டு போயிடலாம் உள்ளே போயிட்டு இந்த ஒரு அப்ஜெக்டை லைட்டாக வந்து எடிட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது இதை வந்து இதோட டிரான்ஸ்பரண்ட்டை வந்து கொஞ்சம் குறைச்சிடலாம் ஓகே ஓகே இப்போ இந்த அளவு போதும் இப்போ வந்து பர்ஃபெக்டாக வந்திருக்கு இந்த இடத்துலையும் ஒரு ஷேப்பு சேம் ஷேப்பு நமக்கு இங்கேயும் தேவைப்படுது 
அந்த ஆப்ஜெக்டை காப்பி பண்ணி வேணால் கொண்டு வரலாம் இல்லைனா வேறு வேணால் நம்ம க்ரியேட் பண்ணலாம் இப்போ இந்த ஷேப்பையே நான் காப்பி பண்ணி இங்கே கொண்டு வந்திருக்கேன் ஷேப் டூல யூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி எடிட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இதோட டிரான்ஸ்பரண்ட்டும் கொஞ்சம் கூட குறைச்சிக்கலாம் ஓகே அந்தளவு போதும் இந்த ஒரு அப்ஜெக்டையும் பவர் கிளிப் பண்ணிடுவோம் ஓகே இப்போ இந்த மாதிரியான ஒரு ஷேப் நமக்கு கிடச்சிருக்கு நீ அடுத்து இந்த ஒரு அப்ஜெக்ட்லேயும் மேலே நமக்கு ஒரு ஷேப் வேணும் இதுக்கு வந்து இன்டராக்டிவ் ஃபில்ட்ரு யூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி கலர் நான் ஃபில் பண்ணுறேன் இந்த சைடு வந்து கொஞ்சம் டார்க் ஆக்கிடலாம் இந்த சைடும் ஓகே இதோட அவுட் லைன் ரிமூவ் பண்ணிடுவோம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இந்த ஆப்ஜெக்டையும் பவர் கிளிப் பண்ணிடலாம் இந்த ஒரு அப்ஜெக்ட்குள்ளே இதோட ட்ராப் ஷேடோ கொஞ்சம் இந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம் போதும் இந்த இடத்துல கொஞ்சம் கலரை கொஞ்சம் கூட பிரைட் ஆக்கணும் ஓகே இந்த ஒரு கலர் போதும் ஓகே பாருங்கள் இப்போ இந்த மாதிரி எஃபெக்ட் நமக்கு கிடச்சிச்சு ஓகே அடுத்து இந்த ஒரு இடத்துல ஒரு ஷேப் நம்ம எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறோம் ஓகே இந்த மாதிரியான ஷேப்பு ஓகே இந்த ஷேப்பை வந்து நம்ம எடிட் பண்ணிக்கலாம் இந்த இடத்துல கொஞ்சம் லைட்டான கலர் ஃபில் பண்ணுவோம் ஃபில் பண்ணிவிட்டு இந்த ஆப்ஜெக்டை நம்ம என்ன பண்ணலான்னா ப்ளர் பண்ணிடுவோம் ஓகே இந்த அளவு போதும் இந்த ஆப்ஜெக்டு நம்ம வந்து பவர் கிளிப் பண்ணிடலாம் ஓகே இப்போ இந்த மாதிரி ஷேப் நம்ம க்ரியேட் ஆகிருக்கு இந்த ஷேப்பில் நம்ம நீ உள்ள லேபிள் வந்து டிசைன் பண்ணிடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரியான ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்கு அந்த கஸ்டம் ஷேப்புக்கு வந்து நம்ம எப்படி அளவு வந்து நம்ம எப்படி மெஷர் பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க இதில் வந்து இந்த ஸ்கேல் யூஸ் பண்ணி நம்ம எடுத்தோம் அப்படின்னா இதோட அளவு வரும்போது இந்த ஒரு ஏரியாவிலேருந்து இங்கே வர வரும் இப்படி நம்ம அளவு எடுக்கலாம் இப்படி ஃபுல்லாக எடுக்கும்போது இந்த ஒரு ஷேப்பில் வந்து ஃபுல்லாக நூற்றி அஞ்சு மில்லிமீட்டர் சைஸ் இருக்குது அதே நேரத்தில் விட்டு பாருங்கள் ஒரு ஐம்பது மில்லிமீட்டர் விட்டு இருக்குது இது வந்து எப்போயுமே ஒரு ப்ராடக்ட் நம்ம எடுக்கும்போது ஃபஸ்ட்டு வந்து அதோடய லேபிள் டிசைன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஆரம்பத்தில் அதோட பாட்டிலோட ஷேப்பை நம்ம அளவு எடுத்துகிட்டு தான் மெஷர் பண்ணிவிட்டு தான் நம்ம வந்து ஸ்டிக்கர் ரெடி பண்ணுவோம் பொதுவாக அப்போ இந்த மாதிரி எடுக்கலாம் எடுத்துகிட்டு இது கஸ்டம் ஷேப்பாக வரும்போது உங்களுக்கு இந்த இடையில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஒரு ஷேப்பை நீங்கள் அளவு எடுக்க வேண்டி வரும் இந்த மாதிரி டாப்லேயும் ஹைட்லேயும் அதாவது இந்த ஒரு ஏரியாவில் உள்ள ஹைட் எவ்வளவு அதையும் நம்ம பார்க்கணும் அதே நேரத்தில் இந்த சைடு இருக்கக்கூடிய இந்த டாப் ஹைட் எவ்வளவு இப்படி மெஷர் பண்ணணும் உங்களுக்கு பலருக்கும் இது வந்து எடுக்க வந்து கஷ்டமாக இருக்கும் இதே வந்து சாஃப்ட்வேரில் வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது ரொம்பவே கஷ்டமாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க அவங்களுக்காக இப்போ ஒரு வேறு டிப்ஸ் நான் சொல்லித்தரேன் இந்த மாதிரியான ஒரு தின்னான ஒரு பிளாஸ்டிக் ஷீட் எடுத்துக்கோங்க தின் ஷீட்டு இந்த ஷீட்டை இந்த மாதிரி மேலே வச்சு கவர் பண்ணி பிடிச்சிங்க இல்லைனா ஒரு சின்னதாக ஒரு இன்ஸ்டலேஷன் டேப் வச்சு சின்னதாக ஸ்டிக்கர் டேப் வச்சு இந்த மாதிரி இங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த ஒரு ஷேப் நமக்கு இங்கே ட்ரான்ஸ்மெண்டாக தெரியும் இந்த மாதிரி மார்க்கர் யூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி இதுக்கு மேலே இந்த மாதிரி ஸ்கெட்ச் பண்ணுங்கள் ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக வேணும் அப்படின்ட்டு கொஞ்சம் ரஃபாகவே பண்ணலாம் 
இந்த மாதிரி இது வந்து ஃபுல் ஷேப்பை நமக்கு இந்த மாதிரி கிடைக்கும் பாட்டிலோட ஷேப்பு அடுத்து இந்த ஒரு ஷேப்பை இது ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி ஸ்கெட்ச் பண்ணிட்டா போகும் சாதாரணமாக ஸ்கேல் வச்சு மெஷர் பண்ணலாம் பலருக்கும் கஷ்டமாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க அவங்களுக்காக இந்த ஒரு டிப் ஈஸியான டிப்ஸு ஓகே இப்போ நம்ம இந்த ஒரு ஷேப்பு நமக்கு இந்த மாதிரி நமக்கு இதில் வந்துருக்கு ப்ரிண்டர் ஸ்கேனரில் வந்து ஸ்கேன் பண்ணி இங்கே அப்லோட் பண்ணிவிட்டு அந்த ஷேப்புக்கு உள்ளே வந்து நம்ம வந்து டிசைன் பண்ணிக்கலாம் இதுவே வந்து நமக்கு இந்த ஃபுல்லாக வராது நம்மளுக்கு இது வந்து இது வந்து அதோடய ஃபுல் ஏரியா இதில் வந்து ஒரு ஃபைவ் மில்லிமீட்டராவது ஃபைவ் மில்லிமீட்டர் இன்சைடு தான் நமக்கு வந்து மேட்ரு வரும் ஓகேங்களா இதை எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு இந்த வீடியோவில் வாங்க பார்ப்போம் முன்னாடி நம்ம மார்க் பண்ண இமேஜ் நம்ம இந்த மாதிரி ஸ்கேன் பண்ணி கொண்டு வந்திருக்கேன் இந்த ஒரு ஷேப்பை நம்ம என்ன பண்ணலான்னா இந்த ஒரு ஷேப்பை நம்ம க்ரியேட் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பென்ட்ரோல் எடுத்து இந்த மாதிரி ஷேப் க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஓகே இந்த மாதிரி இருக்கு இது வந்து ஃபுல் அவுட் சைட் ஷேப்பாக இருக்கும் இதுக்கு உள்ள ஒரு ஃபைவ் மில்லிமீட்டராவது இன்சைடில் நம்ம மேட்ரு நிற்கணும் அது பாட்டிலோட ஷேப்பை பொறுத்து லார்ஜ் பாட்டிலாக இருந்துச்சுன்னா அதோட ஷேப்பை பொறுத்து நமக்கு கண்டென்ட் வந்து அதுக்குள்ளே ஃபிக்ஸாகி நிற்கிற மாதிரி நம்ம க்ரியேட் பண்ணணும் இப்போ வந்து இந்த ஒரு அளவில் நான் க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஓகே இப்போ நம்ம எந்த அளவு இந்த பாட்டிலோட ஷேப் நம்ம ஃபுல் இது ஃபுல் சைஸாக இருக்கும் இதில் இருந்து நம்ம என்ன பண்ணோம்னா ஒரு ஃபைவ் மில்லிமீட்டராவது ஸ்மாலாக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் இந்த டூப்ளிகேட் எடுக்கிறேன் கண்ட்ரோல் டி எடுத்துகிட்டு இதை வந்து மேலே இதோட சைஸில் வந்து மைனஸ் ஃபைவ் மில்லிமீட்டர் கொடுக்குறேன் அதேமாரி ஹைட்டிலையும் மைனஸ் ஃபைவ் மில்லிமீட்டர் கொடுக்குறேன் இதுதான் வந்து அதோட இன்னர் மேட்ரோட ஷேப்பாக இருக்கும் இந்த ஷேப்போட கார்னரில் வந்து நமக்கு கவ் பண்ணணும் இந்த ஃபில்லெட் ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணி இதோட கார்னரில் ஒரு த்ரீ பாயிண்ட் வச்சு இந்த அளவு போதும் ஓகே இங்கேயும் வந்து லைட்டாக கார்னர் ஆகணும் இந்த சைடு இன்னொரு பாயிண்ட் ஆட் பண்ணிவிட்டு இங்கே ஒரு பாயிண்ட் இதை வந்து நம்ம டிலேட் பண்ணிடலாம் ஸ்டிக்கர் நம்ம இந்த ஒரு ஷேப்பில் நம்ம க்ரியேட் பண்ணாலும் இதை வந்து நம்ம கட் பண்ணி எடுக்கிறதுக்கு லேசர் கட்டிங் வந்திருக்கு ரொம்பவே அட்வான்ஸ்டாக அதனால் இந்த ஒரு ஷேப்பில் நம்ம க்ரியேட் பண்ணால் போதும் ப்ரிண்ட் பண்ணிவிட்டு லேசர் கட்டிங் மூலமாக ஈஸியாக இந்த ஸ்டிக்கரை வந்து கட் பண்ணிடுவாங்க ஓகேங்களா இப்போ டிசைன் பண்ணும்போது இந்த ஒரு ஷேப்பில் நம்ம டிசைன் பண்ணலாம் இப்போ பாருங்கள் இந்த ஒரு ஷேப்பில் நம்ம இன்சர்ட் பண்ணி பார்ப்போம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுக்கு ஒரு ஒயிட் கலர் ஃபில் பண்ணுறேன் இதோட அவுட் லைன் வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடுவோம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இதுக்கு மேட்ரு நம்ம செட் பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு இதை வெளியே வச்சுக்கிறேன் இது கொஞ்சம் மேட்ரு நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதுக்கு தேவையான கண்டென்ட்டு ஓகே இது கம்பெனியோட நேம் இதெல்லாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தான் உங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை நீங்கள் இன்சர்ட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே இந்த மாதிரி வைக்கிறோம் அடுத்து ஃப்ளோர் கிளீனர் அது உங்களுக்கு என்ன மேட்ரு வேணுமோ அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஒரு ஃபாண்டை வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இந்த ஒரு டெக்ஸ்டர் நான் இதில் கூட இந்த என்வெலப் டூ யூஸ் பண்ணி இந்த ஷேப் நான் சேஞ்ச் பண்ணுறேன் தேவையில்லாத பாயிண்ட் டெலிட் பண்ணிடலாம் இந்த மாதிரி ஓகே இதுக்கு ஒரு ஷேப் நம்ம கிரியேட் பண்ணுவோம் இந்த ஷேப்பை ஓகே இப்போ இந்த ஒரு ஷேப்புக்கு நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன்னா ஒரு கிரேடியன் கொடுக்குறேன் இன்டராக்டிவ் ஒரு ப்ளூ இப்படி இருக்கட்டும் இந்த ஒரு ஷேப்பை நம்ம ப்ளர் பண்ணிடலாம் ஓகே 
இந்த ஒரு ஆப்ஜெக்டை பவர் கிளிக் பண்ணி இந்த இதுக்குள்ளே கொண்டு போயிடலாம் டிசைன் எந்த வேணால் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு தான் பண்ணுறேன் இதுல ஒரு ஒர்க்கை ஃபினிஷ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு வேலை ஓகே இப்போ இந்த ஒரு இமேஜை பவர் கிளிக் பண்ணுவோம் ஓகே இவ்வளோ அவுட் லைன் வந்து ரிமூவ் பண்ணிடுவோம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் இதை வேணால் எடிட் பண்ணுமா எடிட் பண்ணிக்கலாம் ஃபோட்டோஷாப்பில் கட் பண்ணோம்னா நமக்கு வந்து அந்த கரெக்டாக அந்த ஃபெதர்லாம் கொடுத்து பர்ஃபெக்டாக கட் பண்ணலாம் இது ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக அதனால் இந்த மாதிரி பண்ணுறேன் ஓகே இதை வந்து நம்ம வந்து கன்வெர்ட் பண்ணிடலாம் பிட் மேப்பில் கன்வெர்ட் டு பிட் மேப் ட்ரான்ஸ்பரண்ட் பேக்ரவுண்டு கொடுத்துருங்க டிக்கு அப்போ தான் வந்து இது ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக நமக்கு கிடைக்கும் இல்லைனா ஒயிட் ஆயிரும் ஓகே இப்போ இது ஒரு இமேஜ் ஆயிடுச்சு இதுக்கு வந்து ஒரு ட்ராப் ஷேடாக கொடுத்துக்கலாம் ஓகே இந்த அளவு போதும் வேறு எதுவும் மேட்ரு வேணும்னா நம்ம வந்து சேர்த்துக்கலாம் பிரச்சனை இல்லை இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்காக இப்போ ஒரு ஷேப்பு கூட நான் இதோட அவுட்லைன் நான் ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் இதை ஃபுல்லாக குரூப் பண்ணிடுவோம் கண்ட்ரோல் ஜி கொடுக்குறேன் குரூப் பண்ணி இந்த மாதிரி நம்மளால் இதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு கஸ்டமருக்கு ஒரு ஷேப் நம்ம கிரியேட் பண்ணி ப்ரிவியூவாக காட்டலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்போ இந்த ஒரு வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் நீங்கள் இது வரைக்கும் சாஃப்ட் டுவிட்டர் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகம் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அடுத்த ஒரு வீடியோ மீண்டும் சந்திப்போம் தேங